Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün sizlere yeni nesil bir bilgi kaynağından söz edeceğim. Podcastlerden. Podcast, iPod'la Türkçe yayın anlamına gelen broadcast kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Neden içinde iPod var? Çünkü ilk olarak iPod'lar için üretilmiş. Podcast kelimesini Türkçe'de dizi şeklinde yayınlanan ses dosyası olarak tanımlıyorlar. Ama bu tanımlama bana çok genel ve çok e, teknik geliyor doğrusu. Podcastleri ne gibi düşünebiliriz biliyor musunuz? Ve dijital radyo programları gibi düşünebiliriz. Podcast kelimesi ilk olarak 2004 yılında ortaya çıkıyor. Ve dediğim gibi ilk olarak iPod'lar için üretiliyorlar. Daha sonra çok hızlı şekilde bütün dijital platformlara yayılıyorlar. Şu anda Apple'ın da podcast uygulaması var, Google'ın da podcast uygulaması var. Ve sadece podcast dinlemeye dedik ya Castro gibi uygulamalar da var. Ben YouTube müzik kullanırken podcast dinlemek için Google Podcast programını kullanıyordum. Çünkü YouTube müziğin podcast özelliği yok. Hatta YouTube müzikle Spotify'ı karşılaştırdığım videomda da YouTube müziğin büyük bir eksikliği olduğunu söylemiştim bunun. Spotify'a geçtikten sonra Spotify'ın kendi podcast özelliği olduğu için artık ayrıca bir uygulama kullanmıyorum. Podcast uygulamalarında her türden podcast kanalı bulabiliyorsunuz. Bazıları sadece komedi goy goy üzerine oluyor. Bazıları tarih, psikoloji, meditasyon, teknoloji, politika... Yani aradığınız her konuyla ilgili bir kanal bulabiliyorsunuz. Kanalların altında ise programlar oluyor. Programların ne sıklıkla yayınlanacağı ya da program uzunluklarının ne kadar olacağı tamamen podcast'i üreten kişiye göre değişiyor. Bazı podcast programları mesela bir saatin üstünde oluyor. Bazıları ise 5-6 dakika. Bazıları ayda bir yayın yapıyor, bazıları haftada bir. Bazıları konuklu oluyor, bazıları iki kişi sunuyor, bazılarını tek kişi sunuyor falan. Ben mesela diyelim teknoloji ile ilgili bir podcast kanalı açmaya karar verdim. O zaman ne yapıyorum? Aynı bu videoda olduğu gibi ilk önce tabii ki konum ne olacak buna karar veriyorum. Sonra konuyla ilgili araştırmalar yapıyorum, hazırlığımı yapıyorum. Ondan sonra podcast'i çekiyorum. Çekimi yaptıktan sonra sesi montajlıyorum ve bütün bu podcast uygulamalarını da yayınlıyorum. Dinleyici olarak ise podcast dinlemeyi, video izlemeyi tercih ediyorum doğrusu. Çünkü video izlemek için, örnek veriyorum 30 dakikalık bir video izlemek için 30 dakika zamanınızın olması gerekiyor. Yani oturup video izliyor olmanız gerekiyor. Ama podcastler sadece ses olduğu için aynı zamanda başka bir iş yaparken de podcast dinleyebiliyorsunuz. Yani mesela spor yaparken ya da araba kullanırken, özellikle araba kullanırken çok güzel oluyor. Veya ev işi yaparken falan arka sesle podcast dinleyebiliyorsunuz. Zaten yapılan bir araştırmada da podcast dinlemenin hep ikinci bir aktivite olarak yapıldığı ortaya çıkmış. Yani insanlar oturup hani ben 30 dakika bir podcast dinleyeyim demiyorlar da aynı zamanda fiziksel bir aktivite yaparken arkadan da podcastleri dinliyorlar. Dinleyiciler için podcastler hem eğlenmek hem de yeni şeyler öğrenmek için çok güzel bir kaynak. İçerik üreticiler için ise bir kitleye ulaşmanın aslında en kolay yollarından bir tanesi. Çünkü podcast üretmek video üretmekten çok daha kolay. Şimdi bir video üretmeye çalıştığınızda bir kere video için kamera ve ışık ekipmanlarınızın olması gerekiyor. Bunun yanında video çekmeye uygun bir ortamınızın olması gerekiyor. Etrafın derli toplu olması gerekiyor. Videoda siz göründüğünüz için üstünüzün başınızın düzgün olması gerekiyor. İşte makyajınızın tam olması gerekiyor falan. Yani evde pijamalarınızla bir video çekemezsiniz. Ama podcast çekmek için tek bir mikrofon yeterli. Evde pijamalarınızla otururken pekala mikrofondan sunum yaparak bir podcast çekebilirsiniz. Ve bir ses dosyasını montajlamak bir videoyu montajlamaktan çok daha kolay ve hızlı. Bir kere podcast'i çekip montajladıktan sonra bütün bu podcast uygulamalarında ücretsiz bir şekilde yayın yapabiliyorsunuz. Ve hani hepsine gidip ayrı ayrı yüklemenize de gerek yok. Tek bir linkle bütün bu işte Apple Podcast'te, Google Podcast'te, SoundCloud'a, ne bileyim Castro'ya, Spotify'a hepsine birden yayın yapabiliyorsunuz. Ve bu dediğim gibi tamamen ücretsiz. Şimdi içerik üreticiler neden podcast üretiyorlar? Tabii ki de bir kitleye ulaşmak için. Peki neden bir kitleye ulaşmaya çalışıyorlar? En nihayetinde bundan bir para kazanmak için. Şu anda podcastlerden para kazanmanın iki tane yolu var. Birincisi yayınlara sponsor almak. Bu aynı bir videoya sponsor almaya ya da bir TV programına sponsor almaya benziyor. Yani yayın esnasında işte sponsorunuzun reklamını yapıyorsunuz ya da onun tanıtımını yapıyorsunuz. Podcastlerden para kazanmanın ikinci yolu ise ücretli üyelikler. Yani kanalınızı ücretsiz yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ücretli bir podcast kanalı açarsanız o zaman dinleyiciler sizin kanalınıza üye olmak için ya da podcastlerinizi dinlemek için size bir para ödemek zorunda kalıyor. Tabi buna kaç kişi üye olur ya da üyelik ücretleri ne kadar olur? Bu tamamen sizin kitlenizin büyüklüğüne ve podcast kanalınızın kalitesine göre değişiyor. Yani şu anda Türkiye için hani çok da böyle para kazandıracak bir model değil doğrusu. Şu anda podcastlerde dinleme başına para kazanma ya da podcastin içerisinde reklam gösterip para kazanma gibi modeller yok. Ama Google'ın özellikle podcastler için geliştirmeye çalıştığı sadece sesli bir reklam modeli olduğunu duydum. Eğer böyle bir reklam modeli gelirse o zaman podcastlerden para kazanmak çok daha kolay hale gelecektir. Dediğim gibi podcastler ilk olarak 2000'li yıllarda iPod'larla beraber falan ortaya çıktı. Daha sonra çok hızlı şekilde bütün platformlara yayıldılar. Şu anda uygulamalarda 100'ün üzerinde dilde podcast bulmak mümkün. Toplamda 1,5 milyon üzerinde podcast kanalının olduğunu söylüyorlar. 
Bölüm sayısı da 34 milyon. Tabi bu araştırma birkaç ay öncesine ait. Bugüne kadar sayı muhtemelen artmıştır. Türkiye'de ise podcast bilinirliği batıdaki ülkeler kadar yüksek değil. Ipsos'un yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de podcast bilinirliği %11'lerde. Yani çok düşük. Düzenli şekilde podcast dinliyorum diyenlerin sayısı 650 bin. Ara sıra dinliyorum diyenlerin sayısı da 2 milyona yakın. Yani internet kullanıcıların %4'ü, 5'i falan podcastleri dinliyor şu anda. Bu da ne demek? Hani Türkiye'de podcast anlamında daha alacağımız çok yol var demek. Şu anda Türkiye'de insanlar daha çok hala radyo dinlemeyi tercih ediyorlar. Podcastler yaygınlaştıkça artık radyonun yerine podcastlerin alacağını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ben hangi podcastleri dinliyorum ve birkaç tane de podcast kanalı önereceğim. İlk önereceğim podcast kanalı Özgür Mumcu ve Eray Şener'le Yeni Haller. Yeni Haller'i başka bir videomda daha önermiştim. Ayda iki kere yayın yapıyorlar ve her programın konusu da birbirinden farklı oluyor. Mesela bir tanesinde Rus oligarkları ele alıyorlar, bir tanesinde nükleer silahları ele alıyorlar. Yeni Haller'de sevdiğim şey... Özgür Mumcu ve Eray Şener'in gerçekten konuya çok iyi hazırlanarak geliyor olmaları. Yani o ta işte milattan öncesine kadar gidiyorlar. Oralarda bir şeyler bulabilir miyiz diye. Sonra konuyu bugüne taşıyorlar falan. Yani yeni hallerin bir bölümünü dinlediğim zaman konuyla ilgili gerçekten bilgi sahibi olduğumu hissediyorum. Önereceğim ikinci kanalsa Kaltın Podcast'i. Kaltın Podcast'ini Ozan Akyol ve Erman Çağlar beraber yapıyor. Onlar da her bölümde başka bir konuyu ele alıyorlar ama hani böyle daha çok goy goy, espri, muhabbet gibi e, sürdürüyorlar. Kaltın Podcast'inde de sevdiğim şey Ozan Akyol'la Erman Çağlar böyle çok kendilerini kasmadan yani komik olma derdine düşmeden esprilerini yapıyorlar. Bir de çok zekice esprileri var. O yüzden seviyorum. Bunun dışında dinlediğim bir İngilizce podcast kanalı var. Rebound. Bu da Apple'la ilgili ürünleri ya da işte Apple'ın yeni geliştirdiği şeyleri, dedikoduları falan filan yani teknolojiyle ilgili konuşuyorlar. Onlar da çok komik. Onu seviyorum. Bir ara İspanyolca öğrenmeye merak salmıştım. O yüzden İspanyolca öğreten podcast kanallarını falan dinliyordum. Bu arada dil öğrenmek için de podcast dinleme gerçekten çok faydalı. Hani her bölüm böyle 30 dakika, 40 dakika falan oluyor. Her bölümde sürekli bir şeyleri tekrar ediyorlar. Yani gerçekten hani dil öğreten podcast kanalları da var. Eğer bu aralar bir dil öğrenmeye çalışıyorsanız bu podcast kanallarını da araştırmanızı öneririm. Bunun dışında dediğim gibi podcast dinlemek için şu anda Spotify kullanıyorum. Eğer Spotify kullanmıyorsanız yani YouTube müzik gibi işte podcast özelliği olmayan Apple müzik gibi bir uygulama kullanıyorsanız o zaman Google Podcast uygulaması bence piyasadaki en iyi podcast uygulaması onu kullanmanızı öneririm. Bu önerdiğim bütün her şeyin linkini aşağıya ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Eğer bana ekstradan önermek istediğiniz bir podcast kanalı varsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Dinlemek isterim, denemek isterim. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.